জায়গায় বলেন যে সমস্ত ফিরিস্তাদের দায়িত্ব মুমিন বান্দাদের আত্মা বের করার জন্য আস্তে করে বাদনটা খুলে দিবেন যেই মাত্র মুমিন বান্দার আত্মা বের হওয়ার জন্য বাদনটা খুলে দিবেন অনায়াসে আত্মাটা বের হইয়া সোজা জান্নাতে চলে যাবে চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে আল্লাহ পাঁচ অক্ত নামাজ দিয়েছেন পাঁচ দশে পঞ্চাশ মিনিট সময় লাগে এই পঞ্চাশ মিনিট সময় যদি কোন বান্দা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে আল্লাহ এত দয়ালু এত মেহরবান আল্লাহ বলেন আমি তার আমল নামাই সবের ক্ষেত্রে লেখে দিব সে চব্বিশ ঘন্টা আমার গোলামি করেছে এত দয়ালু আল্লাহ আল্লাহ এক শত বাঘ রহমত কে ভাগ করে এক বাঘ রহমত দুনিয়ার সমস্ত মখলুক কে আল্লাহ দিয়েছেন বাকি নিরানব্বই বাঘ রহমত দয়া মায়া আল্লাহ তার নিজের জন্য রেখে দিয়েছে এবার একটু চিন্তা করুন এক বাঘ দয়া মায়া দুনিয়ার সমস্ত মাখলুক পাইয়া বাবা তার সন্তানকে কত ভালোবাসে একটা গরু তার বাসুরকে কত মহব্বত করে একটা মুরগি তার বাচ্চাটাকে কত ভালোবাসে এক বাঘ দয়া মায়া পাইয়া যদি সমস্ত মখলুক যার যার অধীনের বাচ্চাগুলিকে মহব্বত করতে পারে এর চেয়ে নিরানব্বই বাঘ দয়া মায়া যেই আল্লাহর হাতে সেই আল্লাহ তার বান্দাকে কত বেশি ভালোবাসে এটা চিন্তার বিষয় এই কথা শোনার পরে আবার অনেকেই মনে মনে প্রশ্ন করতে পারেন যে হুজুর মা বাবা তার অধীনে সন্তান আদি যতই অপরাধ করুক যতই খারাপ কাজ করুক কোন মা বাবা তো এরকম নাই তার সন্তানকে আগুন দিয়ে জ্বালায় দিবে আছে এরকম পাষাণ হৃদয়ের কেউ তাহলে আল্লাহর কাছে যদি নিরানব্বই বাগ রহমত দয়া মায়া থাকে তাকে তাহলে আল্লাহ তার বান্দাকে কিভাবে জাহান নামের আগুনে জ্বালাইবেন অত চিন্তার কোন কারণ নাই এই জমিনের ভিতরে মনে যা চাই তাই করব এই কথা বলার কোন সুযোগ নাই কারণ এই প্রশ্নটাই জানাবে নবী করিম সাল্লামের দরবারে এসে মক্কা নগরীর কিছু মহিলারা দার্শনিক জ্ঞানী মহিলারা আইসা প্রশ্ন করেছিল কি প্রশ্ন আপনি বলেছেন আল্লাহ তার বান্দাকে নিরানব্বই বাঘ দয়া মায়া রহমত দিয়ে বেষ্টন করে রেখেছেন এক বাঘ দয়া মায়া দুনিয়ার সমস্ত মখলুককে দিয়েছেন এই কথা যদি আপনি বলে থাকেন তাহলে এক বাঘ রহমত পাইয়া দয়া মায়া পাইয়া বাবা তার সন্তানকে কখনো আগুন দিয়া জ্বালাইবে না আল্লাহ কেমতের দিন কিভাবে তার বান্দাকে আগুন দিয়া জ্বালাইবেন এই প্রশ্নটা করলাম একটু দয়া করে বলুন কথা বুঝে আসছে কিনা প্রশ্ন বুঝে আসছে কিনা মা বাবা তার সন্তানকে আগুন দিয়া জ্বালাইবে না কখনো যতই অপরাধ করুক এর চেয়ে নিরানব্বই বাঘ বেশি দয়া মায়া যদি আল্লাহ তার বান্দাকে করে থাকেন তাহলে আল্লাহ তার বান্দাকে কেমতের দিন কিভাবে জাহান নামের আগুনে জ্বালাইবেন এটা একটু জানতে চাই রসুল করিম সাল্লাম মাথা নিচের দিকে দিয়ে বসে আছে জবাব নাই আল্লাহ তালা জিব্রাহিল কে পাঠাই দিয়েছেন ও জিব্রাহিল জলদি করে আমার হাবিবের কাছে চলে যাও প্রশ্নের জবাব দিয়া দাও আমার হাবিব কে বলো ওই সমস্ত মহিলাদেরকে যেন পাল্টা প্রশ্ন করে যে আল্লাহর বান্দা জমিনের ভিতরে কারা নবীজি প্রশ্ন করলেন ও মক্কা নগরীর মহিলারা আমি প্রশ্ন করতে চাই তোমরা বলো আল্লাহর বান্দা জমিনের ভিতরে কারা মহিলারা বলেন যারা আল্লাহর বন্দিগি করে তারাই আল্লাহর বান্দা যারা আল্লাহর বন্দিগি করে না এরা আল্লাহর বান্দা না আল্লাহ তালা এই মুহূর্তে আমাকে জানাই দিয়েছেন যারা আল্লাহর বন্দিগি করে এরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকে খুদার কসম ওই সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ কখনো জাহান নামের আগুন দিয়ে জ্বালাইবে না আর এই জমিনের ভিতরে যারা আল্লাহর বন্দিগি করে না এরা যেহেতু আল্লাহর বান্দাই না অতএব ওই সমস্ত মানুষদেরকে জাহান নামের আগুনে জ্বালাইতে আল্লাহর মোটেও অসুবিধা হবে না 
কথা বুঝে আসছে কিনা এই জন্য আল্লাহর বান্দা হইতে হবে জাহান্নামের আগুন থেকে যদি নিজেকে বাঁচাইতে চান আল্লাহর বান্দা হইতে হবে আল্লাহর বান্দা হওয়া যায় বন্দিগি করে বন্দিগি ছাড়া বান্দা হওয়া যায় না বন্দিগি করে যদি আল্লাহর বান্দা হন খুদার কসম আপনি জান্নাতে চলে যাবেন অনায়াসে কোনো অসুবিধা হবে না সুবাহ तौफिक दान कर आलोके अति संक्षेपे गुरुपूर्ण किस कथा सामने रखार चेष्टा कर सम्मानित सुदीप जमीन भल हल जरा कलिमा पर इसलम ग्रहण कर इमानदार बला दल हल जरा कलिमा पड़े नाई तीनो दल नामे कुरान भूरा नाजिल कर सम्पर्ल्लाजिल कर उद्देश्य कर उद्देश्य कर नाम सुरा नाजिल कर नाम सुरतुल आलोके सामने रखार चेष्टा कर सम्मानित सदी लक्ष्य कर नबीर चेहरा होते शुरू हो नबीर चेहरा विमर्श देखा जातारे बुझा पक्ष मन नबीजर उपरेजिलबीजर जो ओहि नाजिल हईत तक नबीजर चेहरा ए रकम हो कारण ओहि अल्लाहर पक्ष नाजिल हईले पर नबीजी अनेक समय घमे एके बारे टपकइया घम जड़ते थकत एवं बुझा जात जान कैक मन उजुन को जिन नबीजर माथाय रखा हो गुरान तो एक साधारण जिन अत्यंत भारी एक मजबूत एक मर्यादाशील जिन कथा बोलें टिक्की ना मिलना आसमान ऊपर नाजिल करते चाहसी 
আসমান কোরআন গ্রহণ করে নাই আমি যখন এই কোরআন জমিনের উপর নাজিল করতে চাইছি জমিন কোরআন গ্রহণ করে নাই আমি যখন এই কোরআন পাহাড়ের উপর নাজিল করতে চাইছি পাহাড় এই কোরআন গ্রহণ করে নাই কেন কোরআন গ্রহণ করে নাই আমার কোরআনের মর্যাদা আমার কোরআনের উজন আসমান জমিন পাহাড় বহন করার যোগ্যতা রাখে না আমার আল্লাহ কোরআনের এক অন্য এক জায়গায় বলেন লাউ আং পাহাড়ের উপর নাজিল করতাম এই কোরআনের ওজনের কারণে এই কোরআনের মর্যাদার কারণে তোমরা দেখতে পাইতে পাহাড় রেজা রেজা হয়ে গেছে পাহাড় দশে গেছে পাহাড় ধ্বংস হয়ে গেছে যেই কোরআন পাহাড়ের উপর নজির করলে পাহাড় ধ্বংস হয়ে যায় এই কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শেষ পর্যন্ত মানুষের উপর নাজিল করেছেন সুবাহান আল্লাহ বলুন মনে মনে প্রশ্ন করতে পারে হুজুর যেই কোরআন আসমান গ্রহণ করতে পারে নাই যেই কোরআন জমিন গ্রহণ করতে পারে নাই পাহাড় গ্রহণ করতে পারে নাই এই কোরআন মানুষ কিভাবে গ্রহণ করলো প্রশ্ন আসে না নাই তার জবাব কিতাবে সুন্দর করে একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝাইছেন আমার ভাইরা উদাহরণটা শুনলে আপনাদের ভালো করে বুঝে আসবে মনে করেন আপনাদের এই লালপুর গ্রামের একজন বুড়া লোক আশি বৎসরের বুড়া तीन चले बजारे लिस्ट निया सुरामग शहरे चले ग दुकान दाड़ी हटात कर देखा जा पचिस पचिस बसर जुवक ऐले बजारे घुरा फिरा करते डाक दिल बाबा एदिगे आसो এই দেখো বাজার করছি প্রায় তিরিশ কেজি ওজন হয়ে গেছে আমি বুড়া লোক নিতে পারবো না ওই ব্যাগটা বাড়িতে নিয়ে যাও তোমার মায়ের কাছে দিয়া দাও এই ছেলেটা ধমক দিয়ে বলতেছে আর কোনো কাম নাই আমি বাজারে আসছি আমার কত কাজ আছে তোমার ব্যাগ নেওয়ার সময় আমার নাই ধমক দিয়ে চলে গেছে কিছু সময় পরে বাইশ বছরের ছেলেটা উপস্থিত তাকে অনুরোধ করলো বাবা ব্যাগটা বাড়িতে নিয়ে যাও সেও ধমক দিয়ে বলতেছে আমি পারবো না আমার ওইখানে ঝামেলা আছে কাজ আছে একটু পরে বিশ বছরের যে ছেলেটা তাকেও সামনে পেয়ে গেল তাকেও বলতেছে বাবা রে ব্যাগটা বাড়িতে নিয়ে যাও সে বলতেছে বড় ভাইদেরকে পারো নাই আমাকে নরম পাইছ আমি পারবো না সেও চলে গেছে শেষ পর্যন্ত এই তিরিশ কেজি ওজনের ব্যাগটা কষ্ট কইরা এই বৃদ্ধ লোক রাগান্বিত হইয়া বাড়ির দিকে রওনা দিছে মনে মনে ধারণা আজকে বাড়িতে যাই মজা শিখাবো কিভাবে বসে বসে খাও আজকে বাড়িতে গিয়ে শিক্ষা দিব বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে গেইটের ভিতরে ঢুকতেই বৃদ্ধ বয়সে একটা সন্তান ছিল দুই থেকে আড়াই বছর ওজনের গড়ের বারান্দায় খেলাধুলা করতেছে ওই ছেলেটা যখন দেখলো বাবা বাজারের ব্যাগ নিয়ে গেইটের ভিতরে প্রবেশ করছে এক দৌড়ে আইসা বাবার হাতে দরে নাই ব্যাগের ভিতরে দরছে সুবাহান আল্লাহ বাস্তবে এটাই বর্তমানে বোঝা যায় কারো যদি ছোট বাচ্চা থাকে সন্তান থাকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে আসলে 
বাবা কে ধরে না সর্বপ্রথম ব্যাগে ধরে কি বলেন ঠিক কি না কারণ বাবা কোন কিছু নিয়ে আসলে ব্যাগের ভিতরেই তো থাকবে এজন্য ব্যাগের ভিতরে আগে ধরে ব্যাগ ধরছেন দইরা বলতেছে বাবা আমার মাথায় দিয়ে দাও আমার মাথায় দিয়ে দাও আমার ভাইরা এবারে একটু দয়া করে বলুন যেই সমস্ত ছেলেরা ব্যাগ নিয়ে বাড়িতে আসার উপযুক্ত ছিল তারা আনে নাই যেই ছেলেটা ব্যাগ নিয়ে ঘরে ঢুকার ক্ষমতা নাই এই ছেলেটা বলতেছে বাবা আমার মাথায় দিয়ে দাও এইবার যদি বাবা ওই ব্যাগটা ওই আড়াই থেকে তিন বছরের শিশু বাচ্চার মাথায় দিয়ে দেয় তাহলে কি মনে করেন অ্যাক্সিডেন্ট হবে কি না বর্তা হয়ে যাবে একেবারে বাবা দেয় নাই কিন্তু বাচ্চাটা না ছুর বান্দা ব্যাগ এত তাড়াতাড়ি সারে নাই বাচ্চারা স্বভাব তো এটাই কি বলেন ঠিক কি না বাচ্চারা যদি কোনো আবদার রাখে কোনো মা বাবার ক্ষমতা নাই বাচ্চাদের আবদার পুরা করা ক্ষমতা নাই আপনি কি পুরা করবেন আমার ভাইরা সুন্দর একটি মজার ঘটনা কিতাবের ভিতরে উল্লেখ আছে একজন লোক মোল্লা দু পেঁয়াজি উনি এক মজলিসের ভিতরে বাদশাহর সামনে বলতেছেন বাদশাহ জাহাপনা আপনি বলতেছেন যে কোনো মানুষের চাহিদা পূরণ করার ক্ষমতা আপনার আছে কিন্তু আমি বলতে চাই ছোট বাচ্চাদের চাহিদা আপনি পূরণ করতে পারবেন না বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে গেছে আরে মিয়া তুমি কি বলো আমি বাদশাহ বাচ্চা যা চাইবে আমার কাছে আমি সাথে সাথে হাজির করে দিব হাজির করে দিলেও আপনি বাচ্চার চাহিদা পূরণ করতে পারবেন না কারণ এই জমিনের ভিতরে তিন জিনিসের চাহিদা পূরণ করা যায় না এর মধ্যে একটা হলো বাচ্চাদের চাহিদা দুই নম্বর হলো বিবির চাহিদা তিন নম্বর হলো রাজা বাদশাদের চাহিদা এই তিনটা জিনিস থেকে দূরে থাকবেন চাহিদা পূরণ করা যায় না কথা বলেন ঠিক কি না আমি কিছু সময়ের জন্য বাচ্চা হয়ে গেলাম দেখি আপনি আমার চাহিদা পূরণ করতে পারেন কি না আমার ভাইয়ের এই মোল্লা দু পেঁয়াজি কান্না শুরু করলো হ্যাঁ 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 বাদশা বলে কাদস কেন আমি কাদি আমাকে একটা গুড়া কিন্না দেও বাদশা মন্ত্রীকে হুকুম করলেন আমার গুডাউন থেকে গুড়া নিয়ে আইসা তাকে দিয়ে দাও গুড়া দেওয়া হলো একটু পরে আবার কান্না শুরু করলো বাদশা বলে আবার কান্দস কেন আমাকে একটা ছোট কলসি কিন্না দেও একটা কলসি নিয়ে আইসা দেওয়া হলো কিছুক্ষণ পরে আবার কান্না শুরু করলো আবার বলতেছে বাদশা কাদস কেন ওই গুড়াটা কলসির ভিতরে ঢুকাইয়া দেও কি মনে করেন ঢুকানো সম্ভব বাদশা বলতেছে হ্যাঁ ঠিক আছে বাচ্চাদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না আবার ভাই বাবা বাজারের ব্যাগ নিয়ে ভিতরে ঢুকছে ব্যাগ সারে নাই বাবা বারবার বলতেছে তুমি এই ব্যাগ নিয়ে গড়ের ভিতরে ঢুকতে পারবে না আমি নিয়ে যাই কিন্তু বাচ্চা মানে না আমার ভাই শেষ পর্যন্ত ওই তিরিশ কেজি ওজনের ব্যাগটা ছোট বাচ্চার মাথায় বাবা এইভাবে ধরছে ঠিক কিন্তু পুরা ওজনটা বাবার হাতে রেখে দিয়েছে রেখে দিয়ে বলতেছে এই দিলাম তোমার মাথায় চলো গড়ে গড়ের সামনে গিয়া ওই বৃদ্ধ লোক তার বিবিকে ডাক দিল দেখো তোমার ছোট বাচ্চা বাজারের ব্যাগ নিয়া গড়ে চলে আসছে মা দৌড়াই আসছে আইসা ছোট বাচ্চাকে কোলে নিয়ে চুমা খাইতেছে বাবা তুমি বাজারের ব্যাগ নিয়ে আসছো সাংঘাতিক ব্যাপার অনেক কিছু তুমি করেছো চুমা খাইতেছে আদর করতেছে আমার ভাইয়ের আমার আল্লাহ বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আমি আল্লাহ আমার এই কোরআন আসমানকে দিতে চাইছিলাম গ্রহণ করতে পারে নাই জমিনকে দিতে চাইছিলাম গ্রহণ করতে পারে নাই পাহাড়কে দিতে চাইছিলাম গ্রহণ করতে পারে নাই শেষ পর্যন্ত আমার এই কোরআন মানুষ গ্রহণ করেছে ও দুনিয়ার মানুষেরা আমার এই কোরআন আমি যদি মানুষের মাথার উপরে ছেড়ে দিতাম এই কোরআনের উজনে মানুষ ধ্বংস হইয়া যাইত আমি আল্লাহ তালা মানুষকে কোরআন দিয়েছি ঠিক কিন্তু কোরআনের উজন আমি আল্লাহ তালার কুদরতি হাকের হাতে রেখে দিয়েছি 
এই জমির এই ভিতরে আমার কোন বান্দা যদি এই কোরআনের বিধি বিধান সঠিক ভাবে গ্রহণ করে কোরআনের হুকুম আকাম মোতাবেক যদি দুনিয়ার মানুষেরা আমল করে নেক আমল যদি করে কোরআনের বিধি বিধান অনুযায়ী ও দুনিয়ার মানুষেরা শোনো ভালো করে শোনো মা ছোট বাচ্চাকে যেভাবে কুলে নিয়ে চুমা খায় আদর করে আমার কোরআন অনুযায়ী যদি তোমরা আমল করে দুনিয়াতে আসতে পারো খোদার কসব আমি ওকে আমতের দিন এইভাবে আদর করে আমার জান্নাতে তোমাদেরকে পৌঁছাইয়া দিব কথা বুঝে আসছে কি সম্মানিত সুধী তো বলতে ছিলাম কোরআনটা এটা অতি উজনদার জিনিস দিয়েছেন মানব জাতিকে আল্লাহ কিন্তু উজন আল্লাহর কুদরতি হাতে আল্লাহ রেখে দিয়েছে मन मन भावते मन मुहूर्ते नबीजर उपर आल्लाहर कुरान नाजिल होते पवित्र चेहरा मुबारक बे बे घम गुली जोरे जोरे पड़ते प्रचंड शीतर रत जदि कुरान नाजिल हईत নবীজী ঘেমে যাইতেন গরমাক্ত হয়ে যাইতেন ঘাম বেবে পর পড়ত এতে বুঝা যাইত কোরআন একটা অতি উজনদার জিনিস কথা বলেন ঠিক কি না কিছু সময় পরে নবীজির চেহারা যখন স্বাভাবিক অবস্থায় আসলো এইবার নবীজি সাহাবাই কেরামের দিকে চাইয়া মুসকি মুসকি হাসতেছেন সুবাহান আল্লাহ বলেন নবীজি যখন সাহাবাই কেরামের দিকে তাকাইয়া মুসকি মুসকি হাসেন তাহলে কি এটা দুঃসংবাদ কথা বুঝেন নাই নবীজি সাহাবাই কেরামের দিকে চাইয়া হাসতেছেন দুঃসংবাদ না সুসংবাদ সুসংবাদ এইবার নবীজি বলেন ও আমার সাহাবাই কেরাম আল্লাহ তালা এই মুহূর্তে আমার উপরে সুরতুল মুমিনুরের প্রথম দিকের এগারোটি আয়াত এই মুহূর্তে আমার উপরে নাজিল করে দিয়া প্রকৃত মুমিনকে এই দুনিয়ার ভিতরে খাটি মুমিনকে তাদের পরিচয় দিয়েছেন তাদের বৈশিষ্ট্য তাদের গুণাবলি আল্লাহ তালা এই আয়াত গুলির দ্বারা আমাকে জানায় দিয়েছেন আপনারা কি জানতে চান খাটি মুমিনকে এই জমিনের ভিতরে খাটি মুমিন না হইলে জান্নাত পাওয়া যাবে না এমনিতেই তো ইমানদার অভাব নেই কালিমা পড়ছে মুসলমান হয়ে গেছে কিন্তু মুসলমানিত্ব কয়জনের আছে प्रकृत मुमिन काम दिखे आयात नाजिल कर সেই আয়াত গুলি নাজিল হওয়ার পরে রসুল করিম সাল্লাম সাহাবিদেরকে সুসংবাদ দিলেন মুসকি মুসকি হাসতেছেন সুসংবাদ দিতেছেন বন্ধুগণ আমার সাহাবাই কেরাম বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ কি সুসংবাদ আল্লাহ আমাদেরকে দিছেন একটু বলেন নবীজি বলতেছেন ও আমার সাহাবাই কেরাম এই মুহূর্তে আল্লাহ তালা সুরাতুল মিনুনের এগারোটি আয়াত নাজিল করে দিয়া मानुषर से मुमिन मुसलमान अल्लाह से प्रकृत मुमिन होते सम्मानित सुधी शुक्रिया दायी करबी एक 
একটা গুণ আমার আপনার মধ্যে না থাকে ঘাটতি থাকে তাহলে সেই গুণটা পূরণ করার নিয়ত রাখেন সেই গুণটা আবার নিজের মধ্যে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত সুদি আল্লাহ তালা প্রথমেই বলেন কদ আফলাহাল মুমিনুর মুমিন যারা ইমানদার যারা এরা কামিয়াব হয়ে গেছে সুবাহান चराचर बुझी जरा अल्लाह तलार दामाई बेईमान परिष्कार प्रथम नम्बर पुरस्कार बदौलते जीवन समस्त गुना गुली बदौलते जीवन समस्त गुनाफेर सामने नाम अवस्था दार्शनिक गवेशक ज्योतिषी सर्व प्रकार विद्या गोपने तर राजमहले डे सतर्क कर दिए बोलते से भाई तुफायल अपनी दाउस गुत्रे सर्दार व्यवसा करार मक्कार जमीन अपनी आसान अपना के एक सतर्क बाणी देवा दरकार की सतर्क मक्का नगर किसुदी हल नतुन एक पागल आविर्भव नाउजबिल्ला 
আমার নবীকে মক্কা নগরীর লোকেরা পাগল বলে আমার নবী পাগল নাকি আমার ভাইয়েরা আমার নবী কারিম উপনে কারিম जमीन गोटा अरब देश भद्र एर चे शरीफ वंश पृथ्वी शेष नबी जन्मग्रहण कर सहय करते मानुषमिन भरे तुम जो नाम पढ़ो राग उठे ना जमीन भेजा जमीन लोक जमीने पाठबी के मक्का नगर लोक कवि गाली दे शिक्षा दे गणक बोले गाली दी अल्लाह सह्य करते द्वारे तुम जाओ ना ग्रामे प्रचार कर देखें एक हजार हजार लोक ओखने चले जाए कथा टिकी पागल खबरदार এই কথা বলার আগে তুফাইল ইবনে আমর দাউস বলেন উনি পাগল না ভালো 
আমার দেখার কোনো দরকার ছিল না যখন মক্কার সম্ভ্রান্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বর্গরা যখন বললেন পাগলের আবির বাব হয়েছে যায় না তখন উনাকে দেখার জন্য কুটি গুণ আগ্রহ আল্লাহ আমার অন্তরে পয়দা করে দিয়েছে তুফাইল ইবনে আমর দাউস দাউস গুত্রের সর্দার অগ্নি পূজক মূর্তি পূজারী নাফরমান নবীজি কাবাগরের সামনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেছেন নবীজির কাছাকাছি চলে গেছে যে পাগল লোকটাকে একটু দেখে আসছে কাছাকাছি গিয়ে দেখে নবীজি সুললিত কণ্ঠে নবীজির জবান দিয়া কোরআন তেলাওয়াত করতেছেন নামাজের ভিতরে সুবাহান আল্লাহ নবীজির কণ্ঠ নবীজির সুললিত কণ্ঠ একবার যদি কেউ শুনে পাগল না হয়ে নিস্তান নাই নবীজির তেলাওয়াত তুফাইল ইবনে আমর দাউস মনোযোগ দিয়ে শুনলেন শোনার পরে সেও একজন বড় দার্শনিক গবেষক জ্যোতিষী ছিল মনে মনে ভাবতেছে এত সুন্দর তেলাওয়াত এটা তো কোনো কবিতার কোনো কবির কবিতা নয় এটা জ্যোতিষীর বাণী নয় এটা গণকের বাণী নয় এটা নিশ্চয়ই আসমানি কোনো আওয়াজ নিশ্চয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কুদরতি আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই না আমার ভাইরা নবীজির নামাজ শেষ নবীজির হুজরাতে চলে গেছেন তুফাইল ইবনে আমর দাউস হুজরাতে চলে গেছেন হুজরাতে গিয়ে নবীজির কাছে গিয়ে বলতেছেন মক্কা নগরীর বেইমান কাফেররা লিডাররা আমাকে বাধা দিয়েছিল আপনার কাছে না আসার জন্য ও মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমি আপনার কাছে আসছি আপনার চেহারা আপনার তেলাবাদ বলে দিচ্ছে আপনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক অতএব আপনি দেরি না কইরা এই মুহূর্তে আমাকে কালিমা পরে মুসলমান বানায় দেয় যেই মাত্র রসুল করিম সাল্লাম কালিমা পড়াইলেন সাথে সাথে তার অতীত জীবনের সমস্ত গুনা খাতা আল্লাহ তালা একেবারে দুয়ে মুসে পরিষ্কার করে দিলেন কলিমার দাম আছে না নাই কেউ কলিমা যখন পড়বে সাথে সাথে আল্লাহ তার প্রথম নম্বর পুরস্কার জীবনের সমস্ত গুনা আল্লাহ মাফ করে দিবেন দুই নম্বর পুরস্কার ওই লোকটা ইমানের সাথে তার মৌত হবে সুবাহান কত বড় কথা ইমানের সাথে তার মরণ হবে ইমানের সাথে মরণ হওয়া এটা সাধারণ বিষয় না কথা বলেন ঠিক কি না সম্মানিত সুদি ইমানের সাথে মরণ হওয়া সাধারণ বিষয় না একটা নবীজির হাদিস থেকে একটু কথা বললে আপনাদের ভালো করে বুঝে আসবে রাসুল করিম সাল্লাম বলেন দুনিয়ার ভিতরে আল্লাহ যত মানুষ পাঠাইছেন সমস্ত মানুষের সখরাতের সময় আল্লাহ তালা এমন কঠিন অবস্থা বিরাজ করবে আজরাইলের বিশাল বাহিনী পাঠাইবেন তার জান কবজ করার জন্য ওই দিক দিয়া সয়তা তার বাবার সুরত ধরে তার মার সুরত ধরে ওই সখরাত হোনায়লা ব্যক্তিকে গুমরা বানাইবার জন্য পথ ভ্রষ্ট করার জন্য চেষ্টায় লিপ্ত হইয়া যা ভালো করে মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবে একদিক দিয়া সখরাত শুরু হয়ে গেছে আর একদিক দিয়া আত্মীয় স্বজন তাকে কলিমার তলকিন দিতেছে আর একদিক দিয়া শয়তান মা বাবার সুরত দৈরা আইসা বলতেছে তুমি কলিমা পইর না তোমার আগে আমরা মরছি কৈবরে আজাব বুক করতেছি কলিমা পড়ার কারণে খবরদার কলিমা পইর না এই সময় যদি আপনার ইমান না থাকে আপনার আমল ভালো না থাকে তাহলে ইমান নিয়ে মরা আপনার জন্য কখনো সম্ভব হবে না মরণের সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে একদল রহমতের ফিরিস্তা চলে আসবে যেই মাত্র রহমতের ফিরিস্তাকে দেখবেন সাথে সাথে ওই লোকের ইমান ওই লোকের কলিমা নসিব হয়ে যাবে তিন নম্বর পুরস্কার আমার বাইরা এক দিক দিয়া ইন্তেকাল করবেন সাথে সাথে আল্লাহর জান্নাতে চলে যাবেন এটা কিভাবে উল্লেখ করেছেন এই জমিনের ভিতরে আল্লাহ যত মানুষ পাঠাইছেন সমস্ত মানুষের নামে আল্লাহ তালা জান্নাতের ভিতরে একটা করে বাড়ি বানায় রাখছেন সুবাহান আল্লাহ আমার কথা না নবীজির কথা এখানে আমরা যারা আছি আমাদের সকলের নামে একটা করে বাড়ি আছে 
আমরা যারা নাই কিয়ামত পর্যন্ত যারা আসবে দুনিয়াতে সবার নামে জান্নাতে একটা করে বাড়ি আছে সুবহানাল্লাহ বলে এখন আমার কাছে আপনার কাছে এই বাড়িটা যদি আমরা আমাদের নামে বহাল রাখতে চাই আল্লাহর বিধান পাক্কা সচ্চা মুমিনের কোয়ালিটি আমাদের মধ্যে থাকতে হবে যদি থাকে এই বাড়িটাও বহাল থাকবে আর যদি এই আমল এবং ইমানের কোয়ালিটি মুমিনের কোয়ালিটি আমার আপনার মধ্যে না থাকে জান্নাতের বাড়িটা আল্লাহ আমার আপনার নাম থেকে কাইটা আমার আপনার নামে আল্লাহ জাহান্নামের বাড়ি দিয়া দিবেন কথা বুঝে আসছে কি তো সখরাত হনে वाला ব্যক্তির সামনে আল্লাহর রাসূল বলেন জান্নাতের সেই বরাদ্দকৃত বাড়িটা তার সামনে তুলে ধরবেন যিনি মুমিন তার সামনে এবার একটু চিন্তা করুন মুমিন ব্যক্তি তার চোখের সামনে জান্নাত জান্নাতের ভিতরে অসংখ্য অগণিত নিয়ামত আল্লাহ রেখে দিয়েছেন জমা করে জান্নাতের নাজ ও নিয়ামত দেখার সাথে সাথে এই লোকটার আত্মা বের হওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাবে পাগল পড়া হয়ে যাবে কখন এই বডি থেকে আত্মাটা বের হবে পাগল হয়ে যাবে আল্লাহর রাসূল বলেন মরণের সময় পাক্কা সচ্চা ईमानদারের কষ্ট হবে না এই সময় ফেরেশতারা আস্তে করে তার বাদনটা খুলে দিবেন এই কথা কোরআনে আছে না নাই আমার ওই রব আমার আল্লাহ কোরআনের এক জায়গায় বলেন ওয়ান নাশিতাতি নাশতা নাশতুন শব্দের অর্থ বাদন খুলে দেওয়া আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একদল ফেরেশতার কসম খাইছেন এই আয়াতে যে সমস্ত ফেরেশতাদের দায়িত্ব মুমিন বান্দাদের আত্মা বের করার জন্য আস্তে করে বাদনটা খুলে দিবেন যেই মাত্র মুমিন বান্দার আত্মা বের হওয়ার জন্য বাদনটা খুলে দিবেন ওনা এসে আত্মাটা বের হইয়া সোজা জান্নাতে চলে যাবে কষ্ট হবে না মরণের সময় কথা বুঝে আসছে কি না এটা হলো ईमानদারের পুরস্কার আর অনেক পুরস্কার আছে পুরস্কার বলতে থাকলে সামনে আগাইতে পারবো না সম্মানিত সুধী এবার আসুন সাতটা কোয়ালিটি কি প্রকৃত ईमानদারের সাতটা গুণ কি বৈশিষ্ট্য কি এগুলি জানার দরকার আছে না নাই প্রথম নম্বর গুণ আল্লাযিনা হুম ওয়াল্লাযিনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইখাশিউন এটা হলো মুমিনের প্রথম নম্বর বৈশিষ্ট্য প্রথম নম্বর কোয়ালিটি ওয়াল্লাযিনা হুম আলা সালাওয়াতিহিম ইখাশিউন কথা বুঝে আসছে খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করা এটা মুমিনের প্রথম নম্বর গুণ কয় নম্বর গুণ প্রথম নম্বর গুণ খুশু খুজুর সাথে নামাজ পড়া খুশু হুজুর সাথে নামাজ পড়বে তো দূরের কথা অনেকেই মনে মনে প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর খুশু হুজুর সাথে নামাজ তো দূরের কথা নামাজ তো মানুষ পড়ে না কথা তো ঠিক এই জমিনের ভিতরে যত মুমিন মুসলমান আছে দেখবেন মসজিদে আযান হইলে পরে আপনার মুসল্লির খবর নাই আছে না নাই যেই পরিমাণ একটা গ্রামের ভিতরে মুসল্লি আছে পাঁচক্ত নামাজে যদি সমস্ত মুসল্লিরা মসজিদে আসার চেষ্টা করে আমার মনে হয় মসজিদের ভিতরে মুসল্লি জায়গা ধরবে না কথা বলেন ঠিক কি না তো নামাজে আসে না খুশু খুজু পাবে কোথায় অতস আল্লাহ তাআলা বলেন মুমিন বান্দার প্রথম নম্বর কোয়ালিটি খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করা হ্যাঁ বেশিরভাগ মানুষ নামাজই পড়ে না আবার যারা নামাজে আসে এদের অধিকাংশের ভিতরে খুশু খুজু নাই কথা বলেন ঠিক কি না দেখবেন নামাজে দাঁড়াইছে ঠিক কি যেন নামাজে দাঁড়ায় চিন্তা শুরু করে আসলে অনেকে চিন্তাও করে দোকান আছে ব্যবসা আছে বিভিন্ন কাজ কারবার আছে দেখবেন নামাজের ভিতরে কি যেন একটা ধ্যান ধরে দাঁড়ায় আছে ইমাম সাহেব কোন সূরা পড়ল ইমাম সাহেব কখন সেজদায় যায় কখন রুকু যায় ইমাম সাহেব কয় রাকাত পড়ল এটার খবর নাই কথা বলেন ঠিক কি না খুশু খুজু নাই আমার ভাই রব বিশ্ব নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষেরা আল্লাহর কোন বান্দা যখন মসজিদে নামাজ আদায়ের জন্য চলে আসে নামাজের ভিতরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন এর মধ্যে কিছু আছে ফরজ আছে না নাই কিছু আছে ওয়াজিব কিছু সুন্নাত ফরজের খবর নাই ওয়াজিবের খরম খবর নাই নামাজের ভিতরে দাঁড়াইলো ঠিক কিন্তু ওয়াজিবের খবর নাই এরকম অনেক মুসল্লি আছে দেখবেন এবং তারা হুরা কইরা নামাজ আদায় করে রুকু থেকে সোজা হইয়া দাঁড়াই না সেজদাই চলে যায় আছে না নাই 
এক সেজদা দিয়া কোন সুরত মাথাটা দুই আড়াই ইঞ্চি তুলে আবার দ্বিতীয় সেজদাই চলে যাই সোজা হইয়া বসে নাম কারণ রুকু থেকে সুজা হইয়া দাঁড়ানো ওয়াজিব এক সেজদা দিয়া সুজা হইয়া বসে দ্বিতীয় সেজদাই যাওয়া ওয়াজিব আপনি ইচ্ছাকৃত ভাবে সুজা হইয়া দাঁড়াইলেন না इच्छाकृत भावे इच्छाकृत भावना मनोजुग सहकार रसुल उत्तम रूपे खुशु खुशुर नाम आदाय कर लो नाम शेष फिर बसे आम सब नहीं आल्ला दरबारे जा तुम्हारा निक्षेप कर दाओ साथ मईला जुक्त चट दिया नाम चेहरार मध्य फिर निक्षेप कर नाम जो पढ़ल पुरस्कार दान कर मध्य गुरुपूर्ण पुरस्कार हल अल्लाहरा कर दिवे सामान्य चेष्टा कर ले आल्ला पक्ष रिजिकर व्यवस्था हो गए कारण रिजिकर मालिक के आवाज दिए बोलें अल्लाह अल्लाह जुदी रिजिक एर मालिक होये ताके ताहुले शेइ अल्लाह जाके इच्छा ताके रिजिक द्वार ख़ोमता राखे की ना तो आपने जुदी खुशु खुशुष्ठते नमाज पढ़े अल्लाह र पक्को ते के आपना रिजिक एर व्यवस्था ऑटोमेटिक चले आज भी सुबह हाँ ये डाउले प्रथम नंबर पुरुष का 
দুই নম্বর খুশু খুজুর সাথে যদি কেউ নামাজ আদায় করে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন এই নামাজি ব্যক্তিকে যখন আল্লাহ যখন এই নামাজি ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হবে অটোমেটিকলি আল্লাহ তালার কুদরতি সাহায্যে কবরের ভিতরে প্রশ্নের জবাব গুলি নামাজি ব্যক্তি সহজ তরিকায় দেয়া দিবে আনুষাঙ্গিক আরেকটি কথা বলে ফেলি এখানে যারা আছেন আপনারা ভালো করে খেয়াল করবেন যাদের সন্তান আদি আছে যদি কবর রাজাব থেকে মাপ পাইতে চান সন্তান আদিদেরকে চেষ্টা করবেন কোরআনের শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষা দিয়ে আলেম হাফেজ বানায় যাওয়ার চিন্তা দ্বারা করবেন এর কারণেও আল্লাহ কবর আজাব মাফ করে দেয় আমার ভাইরা দেখলেন পার্শ্ববর্তী একটা কবরের ভিতরে প্রচন্ড ভাবে আজাব চলতে হজরতে মুসা আলী সালাম ধারাইয়া কিছু সময় দেখে চলে গেলেন উনি উনার পথে আবার যখন রিটার্ন ব্যাক করলেন ওই রাস্তা দিয়ে আসার সময় আল্লাহর কুদরত বুঝা যায় না এই জায়গায় আইসা দাঁড়াইলেন দেখা যায় কবরের ওই লোকটা বড় সুখে শান্তিতে আছে সুবাহান আল্লাহ বড় আসতে বললেন একটু আগে দেখলেন কবরে আজাব চলতেছে আবার কিছু সময় পরে কবরে সুখে শান্তিতে আছে আশ্চর্যের বিষয় কি না উনি নিজে আশ্চর্য হয়ে গেলেন দাঁড়াইলেন কবরের পার্শ্বে ডাক দিয়া বললেন হে কবরবাসী আমি জানতে চাই আমি একটু আগে দেখেছি কবরের ভিতরে প্রচন্ড ভাবে তোমার আজাব চলতেছে এখন দেখি বড় সুখে শান্তিতে আছো তার কারণটা কি ওই কবরবাসী লোকটা বলে ও আল্লাহর পয়গাম্বর তার একটা কারণ আছে তার কারণ হলো আমি যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কবরে চলে আসি এর আগ মুহূর্ত সময়ে আমি আমার বিবিকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে আসছি আমি আমার বিবেকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে আসছি আমি কবরে আসছি ঠিক আমার পাপের কারণে আমার নাফর মানির কারণে আমার গুনার কারণে কবরে আসার পর থেকে আমার প্রচন্ড ভাবে শাস্তি শুরু হয়ে গেছে ওই দিক দিয়ে যখন আমার সন্তান প্রসব হইল সন্তানটা আস্তে আস্তে বড় হইল বড় হওয়ার পরে আমার বিবি আজকে আমার সন্তানকে মাদ্রাসায় পাঠাইয়ে দিছে মাদ্রাসার হুজুর আমার ছেলেকে আজকে এই মুহূর্তে কোরআন শরীফে সবক দিয়েছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম যেই মাত্র এই সবক উস্তাদ তাকে দিল সাথে সাথে আল্লাহ তালা ঘোষণা করলেন এক দিক দিয়া আমার এই বান্দার ছেলের জবান থেকে আমার নাম বের হবে আর এক দিক দিয়া এই ছেলের বাবাকে আমি কবরে আজাব দিব তা হয় না সাথে সাথে আল্লাহ তালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়া কবরটাকে জান্নাতের বাগান বানায় দিছে আমরা সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ যার অপেক্ষা আপনারা বসে আছেন শরীফ উজ্জামান রাজীব পুরী সাহেব উনি চলে আসছেন কিছু সময়ের ভিতরে উনি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হবে ইনশাল্লাহ দরজা সহকারে বসেন বাহিরে যারা ঘুরা ফিরা করতেছেন আপনারাও চলে আসেন আমি আমার আলোচনা ইনশাল্লাহ শেষ পর্যায়ে নিয়ে যাব সম্মানিত সুধী যেই কথা এতক্ষণ বলতেছিলাম যাদের সন্তান আদি আছে প্রতিজ্ঞা করেন একটা ছেলেকে কোরআনের হাফেজ বানাবেন একটা ছেলেকে আলেম বানাবেন আপনার কঠিন বিপদের সময় সেই ছেলেটাই আপনার কাজে লাগবে কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত সুধী প্রথম নামাজ খুশু খুশুর সাথে আদায় করলে তার দ্বিতীয় পুরস্কার কবরের ভিতরে প্রশ্নের জবাব গুলি সহি শুদ্ধ ভাবে সে দিতে পারবে এটা হলো মুমিনের প্রথম নম্বর কোয়ালিটি খুশু খুশুর সাথে নামাজ আদায় করা আমার বাইরের মুমিনের দুই নম্বর গুণ আমার 
মুমিন বান্দার দুই নম্বর গুণ হলো অনর্থক কথাবার্তা অনর্থক কাজ থেকে সে নিজেকে হেফাজত রাখে আমার ভাইয়েরা এই যে জমিনের ভিতরে যত ধরনের অনর্থক কথা আছে কাজ আছে এগুলির হিসাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে একদিন দিতে হবে এই জন্য যত সময় পর্যন্ত অনর্থক কথা বার্তা বলবেন কাজ কর্ম করবেন এই সময়টা তাসবিহাতে নিয়ে আল্লাহর জিকির করবেন কোরআন তেলাওয়াত করবেন দেখবেন উপকার হবে কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য আপনাদের خدمتে অনুরোধ অনর্থক কথা বার্তা মানুষের সমালোচনা চুগুল করি এগুলি থেকে নিজেকে হেফাজত রাখতে হবে আমার নবী বলেন ज्ञान पूर्ण कथा कमे जाए দেখবেন জ্ঞানী লোকেরা বেশি কথা বলে না কথা বলেন ঠিক কিনা দেখবেন বড় বড় ডাক্তারের কাছে যাবেন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাবেন শিক্ষিত লোকের কাছে যাবেন দেখবেন অতি অল্প কথা বলে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু বেশি কথা বললে ভুল বেশি कारण एम कथा देखें परवर्ती मार्डारे आसामी अपनी दारे मार्डर कथा बोलें टिक्की हिसाब कर तीन नम्बर गुण प्रचलन जमीन चालू है खुदार कसम जमीन करीब थे बाध्यतामूलक कर दस लक्ष गरीब के धनी बनाए देवा कथा बोलें ठीक क्या कारो जदि एक हजार कोटी टा थे तरह कम पक्ष पचिस कोटी टा जकत फरज कई कोटी पचिस कोटी टा मालिकार आलोचना करते हैं स्लोगान दिए आदब खिलाफी भविष्य शिक्षा हासिल सम्मानित सुधी जरज विधान वास्तवयन जमीन क्यों गरीब थे कथा ठीक प्रत्येक 
একটা মানুষের সাড়ে তিন হাত বডির ভিতরে অসংখ্য অঙ্গরিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে এর মধ্যে দুইটা অঙ্গ বড় বিপজ্জনক এর মধ্যে একটা অঙ্গ হলো জিব্বা এটার হাড্ডি নাই এটাও বিপজ্জনক আরেকটা হলো লজ্জাস্থান এই দুইটা বিপজ্জনক অঙ্গকে যদি দুনিয়ার মানুষ কন্ট্রোল করতে পারে তাহলে এই লোকটা এই জমিনের ভিতরে আল্লাহর অলি হইতে সময় লাগবে না কথা বুঝে আসছে কিনা জবান হেফাজত লজ্জাস্থান হেফাজত এই দুইটা জিনিস হেফাজত করেন দেখবেন অটোমেটিকলি আল্লাহ তালার প্রিয় বান্দা আপনি হয়ে যাবেন আমার বন্ধুগণ চা ফার্স্ট নম্বর মুমিনের কোয়ালিটি মুমিনের গুণ ঠিকিনা হেফাজত করে কথা বলেন ঠিক কিনা এটা হলো মুমিনের সাত নম্বর কোয়ালিটি সাত নম্বর গুণ এই সাতটা গুণ আমার আপনার ভিতরে আছে না নাই এক মিনিটের ভিতরে একটু চিন্তা করুন প্রথম নম্বর হুসু হুজুর সাথে নামাজ আদায় করা দুই নম্বরে অহেতুক কথাবার্তা থেকে নিজেকে হেফাজত করা তিন নম্বরে সময় মতো স্বাবলম্বী ধনী যারা জাকাত প্রদান করা চার নম্বরে নিজের লজ্জাস্থান হেফাজত করা পাঁচ নম্বরে আমানতের খেয়ানত না করা ছয় নম্বরে ওয়াদা খেলাফ না করা ওয়াদা রক্ষা করে চলা সাত নম্বরে নামাজের যত্নবান হওয়া এই সাতটা গুণ যদি আমার আপনার ভিতরে থাকে তাহলে আল্লাহ তালা পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা দিতেছেন এরাই হলো আমার জান্নাতের উত্তরাধিকারী এদেরকে আমি আল্লাহ তালা জান্নাতুল ফিরদাউসের মেহমান হিসাবে কবুল